Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonelin. At ito ay nakapost din sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Leonelin. Sa video ito, we will answer direct proportion, kung ano yan, at itong ratio and proportion, pareho lang din yan na ratio and proportion. So anyway, basahin muna natin, a motorcycle needs 15 liters of gasoline to travel 240 kilometers how much gasoline is needed to travel 160 kilometers? At yung isa, if 20 candles are divided into the ratio of 2 is to n is to 5, what is n? At itong mga questions na ito ay galing sa random post dito sa Philippine Civil Service Review for All, galing kay Ernie Pasugnod. Itong inverse proportion, itong dalawang inverse proportion ay na-post na natin yan dati. So, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. Mag-random shoutout muna tayo. Shoutout kay Axis Color, kay Angel Padrero, kay JV Sabala, Dubs Music, kay Frenjels Berinia, kay Sandy Sabak, at kay Elmer Romero. Sobrang thankful ako sa lahat ng mga mahilig mag-iwan ng mga magagandang mensahe na nakaka-inspire sa atin at lahat, sa lahat ng mga maghilig mag-like sa mga videos natin. Now before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin na wag na kayong mag-message yan. Tambak na yan ang mga messages. Dito lang kayo sa Leonaline Vlog. At ito namang Philippine Civil Service Review for All. Punta kayo sa files ng grupong ito para... Ma-download nyo agad-agad yung mga libreng printable na reviewers at kung paano gawin niyan ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi natin tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, let's read the problem. A motorcycle needs 15 liters of gasoline to travel 240 kilometers. How much gasoline is needed to travel 160 kilometers. Doon muna tayo sa solution number one. Para may choices kayo ba kung saan kayo hiyang. So, ito yung uh, solution number one. Pwede nyong gawin yung 240 kilometers na yan. I-divide natin sa 15 liters and this is 16. Yang 16 na yan, yan yung pang-divide natin dito sa 160 Yung tanong kasi, how much gasoline is needed to travel 160 kilometers? So, 160 divided by 16, this is obviously, yung 16 divided by 16, that is 1, kopyahin lang si 0, so this is 10, yan na yung sagot. Now, let's do solution number 2. Tawagin natin itong pangbata style way of solving. 240, drawing muna tayo ng isang linya na ito ay 240 kilometers. Hatiin natin itong 240 ng tatlo. So kung hati sa tatlo, this is 80 kilometers. So ito ay 80 kilometers at isa pang 80 kilometers. So ang total niyan ay? 240 kilometers. Now, doon tayo sa 15 liters of gasoline. So, ito yung gasolina. 15 liters of gasoline. Hatiin din natin sa tatlo itong 15 liters. So, ito ay 5 liters. 5 liters. 5 liters. Now, doon tayo sa tanong. How much gasoline is needed to travel 160 kilometers? Based sa diagram natin dito, in 80 kilometers, maka-consume siya ng 5 liters. Another 80 kilometers, another 5 liters. Yung tanong is 160 kilometers. Ito yung 160 kilometers. Therefore, 5 plus 5 equals 10 liters. So, 10 liters ang sagot dito. Now, let's do solution number 3. Para marami kayong uh, pagpilian ba kung saan kayo hiyang. So, itong solution number 3, 
Tawagin natin itong algebraic way of solving. 15 is to 240. Ito yung liters, ito yung kilometers or yung distance. Equals, let L be the number of lit liters na hinahanap natin. Sa tanong na how much gasoline is needed to travel 160 kilometers is to 160 kilometers. So, ito yung kilometers. So, ito yung litro. Sa inverse proportion, naalala nyo, ito yung i-multiply natin. Ngayon, ito ay ratio and proportion or direct siya. So, therefore, ganito ang pag-multiply natin. This is 240 times L or 240L equals 15 times 160 and that is 2,400. Para makuha natin yung value ni L, since si 240 ay pang multiply sa L, pang divide na siya dito sa kabila, 240, divided by 240. Or nag-divide tayo ng 240 to both sides para makancel siya dyan, L na lang ang natira. Now, L equals 2,400 divided by 240. Itong isang zero sa baba, isang zero sa taas, cancel natin yan. Meron pang isang zero. Pero itong 24 na ito, pareho silang 24. Therefore, 1 yan siya at kopyahin lang itong isang zero na ito. So, ang sagot ay 10. Another way. So, tawagin natin itong solution number 4. Pero itong solution number 4 ay parihong pareho lang yan sa solution number 3. Ang kaibahan lang ay gagawin natin siyang fraction. Kasi itong 15 is to 240 ay pareho lang naman sa 15 over 240. Yung ginawa nating numerator yan yung litro. Ang nasa denominator yan yung distance. Equals, let L be that number of liters na hinahanap natin over 160. So ngayon, ito ay cross multiplication. Pero... Ito lang ang i-multiply natin para i-leave lang natin si L para makuha na natin yung value ni L. Now, 15 times 160 and that is 2,400, uh, 2,400 over, kopyahin itong nasa denominator na 240. So, si L na lang ang nasa kabila kasi yan yung hinahanap natin. At ito ay nasolve na natin dito sa kabila and this is 10. So, ang sagot dito ay 10 liters. Next, if 20 candies are divided into the ratio of 2 is to n, 2 is to n is to 5, what is n? What is the value of n? Meron tayong another possible answer dito, unless na lang kung merong mga choices. Kasi, itong si 20 candies, paghatian dito sa dalawa, lima at ilan kaya itong isa. Kung 20 candies minus 2 para sa isa, iti na lang ang natira. Minus 5 para sa isa. So, ang natitira na lang ay 13. So, therefore, ang value ni N dito ay 13. Yung isa ay bibigyan ng dalawa. Yung isa ay 13. Yung isa ay 5. Ma'am, wala sa choices. Kung wala sa choices ang 13, Isa pang paraan. So, 2 is to n is to 5. I-multiply natin ang 2, lahat yan sila. So, this is 4 is to 2n is to 10. So, dapat kung i-add natin yan siya, 4 plus 2n plus 10, dapat lahat yan ay 20. 4 plus 10, this is 14. So, nandito pa rin si 2n. Since si 14 ay pang a dyan, pang minus na siya sa 20. So, 20 minus 14 equals 6. Ito namang si 2n, para ma-isolate natin si n, since si 2 pang multiply sa n, pang divide na siya dito sa 6. Therefore, n equals 3. So, ang value ni n dito ay 3. Therefore, 
Yang 3 na yan, yan yung pinaka-minimum na share sa ratio na 2 is to n is to 5, while itong 13, yan yung pinaka-maximum na share sa value ni n. Unless na lang kung may ruling tayo na increasing yung share. Bali, dapat yung n ay nasa between lang sa 2 at 5. Kaya ang sagot dito, 3. Thank you for watching. God bless.